হ্যালো ভিউয়ার্স আপনারা সবাই কেমন আছেন আশা করি নিশ্চয়ই সবাই ভালো আছেন আজকে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হলো ফার্টিলিটি বা ইনফার্টিলিটি বাংলায় যদি আমরা বলি তাহলে এটাকে বন্ধাত্ব বন্ধাত্ব বলা চলে যে ইনফার্টিলিটি যাই হোক আমরা এটা সম্বন্ধে আজকে আলোচনা করব ইনফার্টিলিটি কি কেন এবং কি কারণে ঘটে এই সম্বন্ধে আজকে আমরা জানব তো প্রথমে আসা যাক ফার্টিলিটি সম্বন্ধে ফার্টিলিটি একজন পূর্ণাঙ্গ মহিলার ডিম্বাশয় অর্থাৎ ওভারি থেকে একটি করে ডিম ওখানে আসলে একটি ডিম থাকবে এমনটা কোনো কথা নয় আমরা ডিম বলছি আসলে এটাকে ফলিকেল বলা হয় ফলিকেল ফলিকেল একটি ম্যাচুর হয় যেটাকে আমরা রাপচাট ফলিকেল বলে থাকি এটি ওভারি থেকে ফ্যালোপিয়ান টিউবের মাধ্যমে ইউটোরাসে আসে তো ফলিকেল একটাই প্রয়োজন হয় কিন্তু ফলিকেল ওভারিতে নর্মাল লেঞ্চ যেটাকে আমরা বলি মিনিমাম ছয়টা থেকে দশটা ফলিকেল থাকতে হবে ওভারিতে তাহলে সেটাকে আমরা নর্মাল বলতে পারব তো একজন মহিলার ওভারিতে যদি নর্মাল ফলিকেল থেকে থাকে অর্থাৎ ছয় থেকে দশটা এবং একটি ম্যাচুর এবং একটি নর্মাল ফলিকেলের সাইজ আঠারো মিলিমিটার থেকে চব্বিশ মিলিমিটার যদি এটাকে আমরা সেন্টিমিটার বলি তাহলে ওয়ান থেকে টু সেন্টিমিটার পর্যন্ত তো একটু ম্যাচুর এবং রাপচাট ফলিকেল ওভারি থেকে ইউট্রাইন টিউবের মধ্যে দিয়ে ফ্যালোপিয়ান টিউবের মধ্যে দিয়ে ইউট্রাস আসে তো এইটি সাধারণত পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত মহিলাদের প্রজনন ধারণ ক্ষমতা বলা হলেও পঁয়ত্রিশের পরে অনেকটাই কমে যায় তবে একটি কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত কোনো গবেষণাই রিপ্রোডাকটিভ সিস্টেম সম্বন্ধে অর্থাৎ প্রজনন সম্বন্ধে যত গবেষণা হয়েছে সবই গবেষণাধীন এবং এটা নির্দিষ্ট অ্যাকচুয়াল কোনো ধারণা বা অ্যাকচুয়াল কোনো রেজাল্ট ডাক্তারদের কাছে নেই সম্পূর্ণই ধারণা করা হয় এবং এটি সবসময় পার্সেন্টেজের উপরে নির্ভর করে আর যদি ক্লিয়ার করে বলি তাহলে প্রত্যেকজন মহিলার এক একজনের এক এক রকম প্রেগনেন্সিতে সাইম সিমটম থেকে শুরু করে সব কিছু হয়ে থাকে সবার যে একই হবে আসলে তা না তো এক্ষেত্রেও পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত বলা আছে পঁয়ত্রিশ বলে থাকেন কিন্তু পঁয়ত্রিশের পরেও যে হবে না এমন কোনো কথা না এই জন্য কেউই হতাশ হবেন না কখনোই এসব দেখে বা শুনে যদি বিধাতা ইচ্ছা করেন তাহলে আপনাকে পঁয়তাল্লিশের পরেও দিতে পারেন যাই হোক আমরা মূল বিষয়ে আসি প্রজনন বয়সের শেষ দিকে ডিমের নিঃসরণ প্রতি মাসে হবে বা হবে না এটা বলা যাবে না হতেও পারে এবং নাও হতে পারে প্রজনন বয়সের মধ্যে প্রতি মাসে একজন মহিলার আঠাশ থেকে পঁয়ত্রিশ দিনের ব্যবধানে সাইকেল হয়ে থাকে যেটাকে আমরা বাংলাতে ঋতুস্রাব বলে থাকি ঋতুস্রাব মহিলাদের ডিম্বাণুর নিঃসরণের একটি প্রমাণ অথবা যে আপনার যে ডিম্বাণু নিঃসরণ হচ্ছে তার সব থেকে বড় প্রমাণ হল আপনার প্রতি মাসের সাইকেল যদিও কখনো কখনো ডিম্বাণু নিঃসরণ ছাড়াও ঋতুস্রাব হতে পারে হ্যাঁ হতে পারে এটা হাতে কোনো সমস্যা নেই আঠাশ থেকে তিরিশ দিনের ব্যবধানে যাদের ঋতুস্রাব হয় তাদের সাধারণত তেরোতম অথবা চোদ্দ যাক যদিও কখনো কখনো এমন হয় যে তেরো চোদ্দ পনেরো অথবা ষোলো সতেরো বা আঠেরোতম দিনেও হতে পারে এটা এক একজন মহিলা ভেতে যাদের এক এক রকম হয়ে থাকে এই সময়টাকে অর্থাৎ এই যে তেরো থেকে আঠারো বা চোদ্দ থেকে আঠারো বা তেরো থেকে পনেরোতম দিন এই সময়কে বলা হয় প্রজনন সময় এই সময় স্বামী স্ত্রীর মিলন হলে স্বামীর ডিম্বাণু ও স্ত্রীর সরি স্বামীর শুক্রাণু ও স্ত্রীর ডিম্বাণু ডিম্বাণুর প্রায় শেষ প্রান্তে ডিম্বনালীর প্রায় শেষ প্রান্তে অম্বলা নামক অর্থাৎ ওভারিতে মিলিত হয়ে নিষেক অর্থাৎ ভ্রূণ যেটাকে আমরা কনসেপ্ট বলে থাকি এটাকে তাই বলে এ ভ্রূণ চক্রবৃত্তি হারে বিভক্ত হতে থাকে এবং ডিম্বনালী অতিক্রম করে নিষেকের সপ্তম দিন অর্থাৎ আর পুরুষের শুক্রাণু এবং মহিলার ডিম্বাণু যখন ওভারিতে একসঙ্গে মিলিত হবে মৃত হওয়া থেকে শুরু করে এটি ওভারি থেকে ফ্যালোপিয়ান টিউবের মাধ্যমে ওভারিতে ওভারি থেকে ইউটারাসে আসতে ছদিন সময় লাগবে মোট ছদিন সময় লাগবে এবং এই ছয় দিন সময়ে অনেক 
কার্যক্রম বিকেলে সংগঠিত হয় এই ছয় দিনে নির্ধারিত হয় আপনার বাচ্চাটি ছেলে হবে না মেয়ে হবে এটা বিভিন্ন ভাঙাচোড়ার মাধ্যমে সাধারণত হয়ে থাকে বিভক্ত যেটাকে আমরা বলি তো এটা জরায়ুত এসে জরায়ু গাত্রে দৃঢ়ভাবে স্থাপিত হয় যখন জরায়ু গাত্রে স্থাপিত হবে অনেকেই দেখতে পারবেন যে আপনার ছাব্বিশ আপনার যদি আঠারো দিন আঠারোতম দিনে যদি কনসেপ্ট হয়ে থাকে বা ষোলোতম দিনে বা পনেরো বা চোদ্দোতম দিনে আপনার বিশ বা বাইশতম দিনে একটু হালকা ব্লাড দেখতে পারেন এটাকে বলা হয় স্পট ব্লিডিং স্পট ব্লিডিংয়ের অর্থ হলো ডিম্বাণুটি যখন নিষেক হওয়ার পরে ওভারিতে থেকে ফ্যালোপেন টিউবের মাধ্যমে ইউটেরাসে এসে ইউটেরাসের গায়ে বা গাত্রে যখন আটকানোর চেষ্টা করে তখন এটি একটি সুবিধাজনক স্থান খোঁজে তো এই সুবিধাজনক স্থান খোঁজার জন্য এটি ইউটেরাসের চতুর্দিকে ঘোরাঘুরি করতে থাকে এবং যেখানে প্রথমে বসে সেখানে যদি তার পছন্দ না হয় বা সেখানে যদি কমফোর্ট ফিল না করে তাহলে সেটা অন্যখানে আবার ওই ইউটেরাসের গায়ে অন্যখানে গিয়ে বসার চেষ্টা করে তখন সাধারণত একটু ব্লিডিং হয়ে থাকে এটাকে স্পট ব্লিডিং বলা হয় তো জরায়ুদাত স্থাপন হওয়ার পর এরপরে ধীরে ধীরে বাচ্চাটি বড় হতে থাকে যা প্রায় দুইশো আশি দিন সময় লাগে বা যেটাকে আমরা চল্লিশ সপ্তাহ বলে থাকি চল্লিশ সপ্তাহ পরে পূর্ণাঙ্গ মানব শিশু ভূমিষ্ঠ হয় কিন্তু কোনো দম্পতি এক বছর জন্ম নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা ছাড়া একই সাথে বসবাস ও মিলনের পরও যদি সন্তান ধারণ না করে থাকেন তাহলে অনেকে বলেন এটাকে ইনফার্টিলিটি বলা হয় ইনফার্টিলিটি এক বছর বলা যাবে না দুই বছর বলা যাবে এটি আসলে ঠিক না আপনি চাইলে ছয় মাস বা দুই মাস পরেও এটা চেক করে আপনি দেখতে পারেন যে আসলে আপনার ইনফার্টিলিটি সমস্যা কি না ইনফার্টিলিটি ডিটেক্ট করার জন্য অবশ্যই 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 স্বামী স্ত্রী উভয়কেই টেস্ট করতে হবে এবং দুজনে মিলেই একসঙ্গে ট্রিটমেন্ট বলেন এটা ডিটেকশন বলেন বা নির্ণয় বলেন একসঙ্গে করতে হবে এটার কোনো বিকল্প নেই অবশ্যই অবশ্যই দুইজনকেই যেতে হবে একজন কখনোই না হ্যাঁ দুইজন যাওয়ার পরে যখন যার সমস্যা ধরা পড়বে তাকেই বন্ধাত্ব বলে ধরে নেওয়া হবে বা তার ইনফার্টিলিটি সমস্যা আছে এটা হইতে পারে স্বামী এটা হইতে পারে স্ত্রী যে কারোরই হইতে পারে আমাদের অনেক ভুল ধারণা আছে যাই হোক সেগুলো আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন এটি হতে পারে প্রাথমিক যাদের কখনোই গর্ভসঞ্চরণ হয়নি অথবা মাধ্যমিক যাদের মধ্যে গর্ভসঞ্চরণের পর এখন আর গর্ভসঞ্চরণ হচ্ছে না সাধারণত আশি শতাংশ দম্পত্তির চেষ্টার প্রথম বছরই সন্তান হয়ে থাকে দশ শতাংশ দম্পত্তির দ্বিতীয় বছরের মধ্যে হয়ে থাকে বাকি দশ শতাংশের কোনো না কোনো কারণে সন্ত ধারণে অসুবিধা হয়ে থাকে এবং তাদের জন্য অবশ্যই স্পেশাল চিকিৎসা দরকার এই যে পার্সেন্টেজ বা এই যে শতাংশ হিসাবে যে গবেষণাটা বের হয়ে আসছে এটি আসলে মূলত একটি গবেষণা এটা কোনো নির্দিষ্ট ফলাফল না তবে হ্যাঁ অবশ্যই অনেক সময় এই ধারণাটা অনেক সময় কাজে লাগিয়েই আসলে কাজ করা হয় যাই হোক এই না হওয়ার পেছনে স্বামী স্ত্রী দুজনেরই যে কাউই দায়ী হতে পারে এটা আগেই বলেছি আবার সম্মিলিত অবিসুবিধার কারণে হতে পারে সমীক্ষায় দেখা গেছে অর্থাৎ গবেষণায় দেখা গেছে চল্লিশ শতাংশ ক্ষেত্রে শুধু স্বামী দায়ী চল্লিশ শতাংশ ক্ষেত্রে শুধু স্ত্রী দায়ী এবং বিশ শতাংশ ক্ষেত্রে স্বামী স্ত্রী উভয়ই দায়ী এটি নিতান্তই একটি মাত্র গবেষণা যাই হোক আমরা আপনাদেরকে পরবর্তী ভিডিওতে অবশ্যই জানাবো বন্ধুত্বের কারণটা কি এবং এটির সঙ্গে কি কি হরমোন প্লাস কি কি খাবার দাবার যুক্ত আছে এবং এটি থেকে পরিত্রাণের কি কি উপায় আছে অবশ্যই দর্শক আপনারা কখনোই হতাশাগ্রস্ত হবেন না যে আপনার সোলিক্যাল বা ইনফার্টিলিটি সমস্যা আছে এটা দূর করা সম্ভব না বর্তমানে পৃথিবীতে অনেক ধরনের চিকিৎসা অনেক ধরনের ট্রিটমেন্ট চলে এসেছে যেগুলো দিয়ে অনেক সহজেই ইনফার্টিলিটি সমস্যা দূর করা সম্ভব কিন্তু আমরা না জানার কারণে এবং না বোঝার কারণে মূলত বলতে পারেন না জানার কারণে আমরা অনেক সময় হতাশায় ভুগে ব্যর্থ হই এবং আশা ছেড়ে দিই বন্ধুরা আপনাদেরকে একটি কথা শুধু বলবো আজকে আপনারা কখনোই হতাশা হবেন না আমাদের সঙ্গে থাকুন এবং আপনাদের যদি কোনো সমস্যা থেকে থাকে অবশ্যই আমাদেরকে কমেন্ট বক্সে আমাদের ভিডিও কমেন্ট বক্সে জানাবেন যাতে আমরা আপনাদেরকে সব সময় হেল্প করতে পারি যে কোনো ধরনের সমস্যা বা জানার কোনো কিছু থাকে অবশ্যই আমাদেরকে আপনারা মেইল অথবা ভিডিওতে কমেন্ট অথবা আমাদের ফেসবুক পেজে